Now we finished talking about the Nicene Creed. Que hemos terminado hablando sobre el credo de Nicea. And so to, to summarize this section, para concluir esta sección, I want to talk about John Wesley for just a moment des, and orthodoxy. Deseo hablar sobre Juan Wesley y la ortodoxia. Let me remind you that he was an Anglican priest in the 18th century. Deseo recordarle que Juan Wesley era un sacerdote anglicano en el siglo XVIII. He lived in England. Vivía en Inglaterra. And he was a um, uh, part of the Anglican Church, which is an Orthodox Church. Era parte de la Iglesia Anglicana, que era una Iglesia Ortodoxa. Uh, he was theologically Orthodox himself. Wesley era teológicamente Ortodoxo, sí mismo. And he had no patience for those churches and movements which denied the basic agreed Orthodox theology of the Church. Y él no tenía ninguna paciencia con aquellas iglesias y movimientos que negaban la teología ortodoxa básica acordada por la iglesia. In studying his belief and expression of the Christian orthodoxy, al estudiar su creencia y expresión de la ortodoxia cristiana, he subscribed to at least seven essential doctrines of the Wesleyan Christian orthodoxy. Él se suscribió a al menos siete doctrinas <coughs> de la la Siete doctrinas de la teología cristiana, ortodoxa y wesleyana. And so these seven are... Entonces, las siete doctrinas esenciales, esenciales son... Doctrine of the Trinity. La doctrina de la Trinidad. Doctrine of the Deity of Christ. La doctrina de la Deidad de Cristo. Doctrine of the Atonement. La doctrina de la Expiación. Doctrine of Biblical Authority. La doctrina de la Autoridad Bíblica. Doctrine of Original Sin. La doctrina del Pecado Original. Doctrine of Justification by Faith. La doctrina de la Justificación por la Fe. And Doctrine of Regeneration. Y la doctrina de la Regeneración. I'm going to repeat those. I encourage you to write them down. Yo a repetirlas y le animo a escribirlas. And uh, we will spend time on each one of these doctrines. Y vamos a invertir tiempo en cada una de estas doctrinas. First... Primero, doctrine of the Trinity. La doctrina de la Trinidad. Doctrine of the Trinity. La doctrina de la Trinidad. Second, segunda, doctrine of the deity of Christ. La doctrina de la deidad de Cristo. Doctrine of the deity of Christ. La doctrina de la deidad de Cristo. Three, tres, doctrine of the atonement. La doctrina de la expiación. Doctrine of the atonement. La doctrina de la expiación. Quat uh, <laughs> Quatro. Four. <laughs> doctrine of biblical authority. La doctrina de la autoridad bíblica. Doctrine of biblical authority. La doctrina de la autoridad bíblica. Five. Cinco. Doctrine of original sin. La doctrina de la, del pecado original. Doctrine of original sin. La doctrina del pecado original. Six. Si uh, seis. Doctrine of justification by faith. La doctrina de la justificación por la fe. Doctrine of justification by faith. La doctrina de la justificación por la fe. And seven. Y siete. Doctrine of regeneration. La doctrina de la regeneración. Doctrine of regeneration. La doctrina de la regeneración. We will look at each of these doctrines and examine four things about them. Nos vamos a ver a cada una de estas doctrinas y vamos a examinar cuatro cosas sobre cada doctrina. We'll look at the general orthodox doctrine of each of the seven. Vamos a ver primero la doctrina general ortodoxa uh, de cada una de los siete. Uh, things about which the whole orthodox church would agree. Las cosas sobre las cuales toda la iglesia universal, la iglesia ortodoxa, In, va a estar de acuerdo de. Including John Wesley. Incluyendo Juan Wesley. We will then study some of the scripture support for the doctrine. Se, la segunda cosa sobre cada doctrina es que vamos a ver el apoyo bíblico para la doctrina. And then we'll examine some of the Wesleyan distinctives of the doctrine. Y la tercera cosa, vamos a examinar unos de los distintivos wesleyanos sobre la doctrina. And then the fourth one is we'll have a, a brief application for the practice of ministry. Y la cuarta cosa que vamos a hacer sobre cada de las siete doctrinas es que vamos a ver la aplicación para la práctica del ministerio de esa doctrina. So I encourage you to, to take this time seriously. Le animo a usted a tomar ese tiempo muy seriamente. 
Pray and ask God to illumine your mind. Si usted ore y pide a Dios a iluminar la mente. And your heart. Y el corazón. Beyond what our words will convey. Más allá de lo que nuestras palabras van a comunicar. Pray the Spirit will take our efforts and, and amplify them. Que usted ore que el Espíritu Santo tome nuestros esfuerzos para amplificarlos, extenderlos. And apply them in your own life. Y aplicarlos en su vida. And in your own ministry. Y en su ministerio. God bless you. We'll be back with the first uh, doctrine in just a moment. Dios lo bendiga, Dios lo bendiga. Vamos a ver en el siguiente video la primera doctrina.